ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലത്തെ ഇൻഡയസിലത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഇൻഡയസ് ട്വൽവ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയും ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയും ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റിനെ ലൈബിലിറ്റിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കണം അത് എളുപ്പമാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് എ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഓർ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് എ ഷാൽ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി അപ്ലൈ ടു ദ പീരിയഡ് വെൻ ദ അസെറ്റ്സ് ഈ റിയലൈസ്ഡ് ഓർ ദ ലൈബിലിറ്റി ഈസ് സെറ്റിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബിൻ എനാക്റ്റഡ് ഓർ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി എനാക്റ്റഡ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് നമുക്കിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം എ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി deferred tax money shall be recognized at the rate ed rate lana that are expected to be up to apply to the period when the asset is realized or liability is settled ഏത് പീരീഡിലാണോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ആ പീരീഡിൽ ഉള്ള റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടാക്സ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബിൻ അനാക്റ്റഡ് ഓർ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അനാക്റ്റഡ് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് അതായത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആയാലും ശരി ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആയാലും ശരി ഏത് പീരീഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് ആ പീരീഡിലേക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ അക്രൂഡ് ആയി പക്ഷേ എന്നാണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന പീരീഡിലത്തെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് മെഷ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലം അത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഓരോ പീരീഡിനും ഓരോ റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ റേറ്റുകൾ ഏത് പീരീഡിലാണോ ആ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ലൈബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് ഏത് പീരീഡിലാണോ ആ പീരീഡിലത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തത് അതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഓർ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഓക്കെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ആൻ ഐറ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹാസ് എ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടാക്സ് ബേസ് സിക്സ്റ്റി a tax rate of 20 percentage would apply if the item is sold and a tax rate of 30 percentage would apply to other income calculate deferred tax liability നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു അസറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡും അതിൻ്റെ ടാക്സ് ബേസ് സിക്സ്റ്റിയുമാണ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ രണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടും ടാക്സ് ബേസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിലെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടാക്സ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എത്രയൊക്കെയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും അതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളെപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇഫ് ദ അസെറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ദെൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇഫ് ദ ഫോർ അതർ ഇൻകം ഇത് വിറ്ററ്റ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം ആ വഴിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുള്ളോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ടൈം ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടാക്സ് ബ
അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് റേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി വരും വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് രൂപ വരും അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റീവാല്യൂഡ് അസെറ്റ്സ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡയ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ളു ഇത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റീവാല്യൂഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അസെറ്റുകൾ റീവാല്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് നടത്താൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അണ്ടർ ഇൻഡയ സിക്സ്റ്റീൻ അസെറ്റ്സ് മേ ബി റീവാല്യൂഡ് ടു ബി ഷോൺ അറ്റ് ദയർ ഫയർ വാല്യൂസ് അതായത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഡയസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡയസ് ട്വൽവ് ആണ് പക്ഷേ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡയസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ആ ഇൻഡയസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം നമ്മൾ റീവാല്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുക റീവാല്യുവേഷൻ നടത്താമെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും റീവാല്യൂ ചെയ്യുക വാല്യുവേഷൻ ഒന്നും കൂടി നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂലാണ് നമ്മുടെ അസെറ്റൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഇൻഡയസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമാണ് റീവാല്യുവേഷൻ നടത്തേണ്ടത് then in that case the temporary difference of the revalued assets will be the difference between the carrying amount of the revalued assets and its tax base that is our case le nammal revalued assets inde temporary temporary difference nu parayunnathu it is the difference between the carrying amount of the revalued assets and its tax base നമ്മൾ ടാക്സ് ബേസ് കണ്ടുപിടി സോറി ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത് ഏത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റീവാല്യൂഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടും അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ടാക്സ് ബേസും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അസെറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതും ദൻ ടാക്സ് ബേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാറ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും റീവാല്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടും ടാക്സ് ബേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അത് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക റീവാല്യൂഡ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് അല്ല അപ്പം എടുക്കേണ്ടത് റീവാല്യൂഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടും ടാക്സ് ബേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത തൊട്ട് മുമ്പ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അതിനും ഇതുപോലെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ടാക്സ് ബേസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് മാത്രം തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹൺഡ്രഡും സിക്സ്റ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സപ്പോസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റീവാല്യൂഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡും സിക്സ്റ്റീൻ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റിയും സിക്സ്റ്റീൻ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ റീവാല്യൂഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റീവാല്യൂഡ് വാല്യൂ ആണ് റീവാല്യൂ ചെയ്ത അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടെമ്പറ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് റീവാല്യൂ
ഓക്കെ റീവാല്യൂ ഡെസറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമായിരുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ റീവാല്യൂ ഡെസറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ടാക്സ് ബേസ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് ചെയ്യൽ ടു വൺ ലാക്ക് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടാക്സ് ബേസ് ആയ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരിക ദെൻ ഡെഫോ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഈക്വൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് ആയ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റീവാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്തെടുത്താൽ മതി റീവാല്യൂഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻഡയ എസ് ട്വൽവിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും തുടങ്ങാം ആ തിയറി ഒക്കെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് ഇൻഡയസ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഗഗ്നീഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഇതിലെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇൻഡയസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും മീനിങ്ങും സ്കോപ്പും ഒബ്ജക്റ്റീവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡെഫ് കറണ്ട് ടാക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെഫോർഡ് ടാക്സിൻ്റെയും മീനിങ് അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കണം കാരണം അത് ഇതിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത ആ രണ്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ക ഇതിലെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടാക്സുകളാണ് വരിക കറണ്ട് ടാക്സും ഡെഫോർഡ് ടാക്സും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ റെഗഗ്നേഷനും മെഷർമെൻറ്റും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് തീരുകയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് റൂബ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് വർക്ക് ഔട്ട് ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ദർ ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈനൽ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ദി ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ലാക്സ് ആൻഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോടി വായിക്കാം അതായത് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർച്ചിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ടാക്സ് ആയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഷം പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വലിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വരും ദെൻ അഡീഷണൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈനൽ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളോട് അഡീഷണൽ ടാക്സ് എത്രയും കൂടി അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടി അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അടച്ച ടാക്സ് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും കൂടി അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ കൊല്ലത്തെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരും അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനും അതുപോലെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനുമാണ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീന
കൂടിയാൽ ലെസ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കൂടിയാൽ കൂട്ടല്ല വേണ്ടത് കുറയ്ക്കണം കുറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കല്ല വേണ്ടത് കൂട്ടണം അത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച മതിൻ്റെ ബാക്ക് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേനേക്കാൾ കൂടിയാൽ ലെസ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ അല്ലാത്ത കറണ്ട് ടാക്സ് എത്രയുണ്ട് എത്ര അടയ്ക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് ടാക്സ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് പേയബിൾ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് ഇക്കൊല്ലം കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കൊല്ലത്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ടാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാക്സ് ദെൻ അഡീഷണൽ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കേണ്ടത് ടെൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടത് നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം ദെൻ ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ആണ് ഞാൻ അടുത്തത് വരേണ്ടത് രണ്ട് ബാലൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് മറ്റു സിക്സ്റ്റീനിലെ ടു ലാക്സ് ആണ് കൂടി കൂടിയാൽ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലെസ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ആ ഒരു ഡെഫോർഡ് ടാക്സിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി കറണ്ട് ടാക്സ് എടുക്കുക ദെൻ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ആഡ് ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക കൂടിയാൽ ലെസ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം എം ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് വർക്ക് ഔട്ട് ദി ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ടാക്സ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദർ ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അഡീഷണൽ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എത്ര അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആസ് ഓൺ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പുറം ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് കറണ്ട് ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ അഡീഷണൽ ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ഇതിനെ അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി രണ്ട് വർഷത്തെ തന്നിരിക്കുന്നു ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റീനിലത്തെ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീനിലത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ കൂടിയേക്കാണോ കുറഞ്ഞേക്കാണോ ഫിഫ്റ്റീനിലെ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും സിക്സ്റ്റീനിലെ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടിയേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെസ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് നേരം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതാ കറണ്ട് ടാക്സ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ അഡീഷണൽ ഡിമാൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് കൂടിയേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് ഡെഫോർഡ് ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആയാൽ 
deferred tax liability koranyal nammale add cheyanam natathu rendu property nam less cheyanam cheyada kaaranam adu koodayirunnu pakshi ivade 2 lakh 10000 ennallathu sorry 2 lakh 20000 ennallathu etrayittu koranyo 2 lakh 10000 aayittu koranyo difference amount 10000 aanu deferred liability koranyadu kondu nammale add cheya add deferred tax 10000 appo namukku etra kodum adu moonu moodi add cheyumbo 4,55,000 आणि नमक tax expense आयटे गुट नमले कोल्लम एत्र गाय tax कोड़केंड रहेट वेरें 4,55,000 दे tax कोड़केंड रहेट वेरें ओके अप अधिला deferred tax कंड़ बुटिकले मात्र त्री बुद्धिमुट अल्लो अद कूडियाल परक्या परन्याल कूट ओके अधु पोल्थ नेड़ प्रोब्लम उडियम tax provision 3,50,000 आण additional demand 15,000 then balance of deferred tax liability March 2016 लिते 1,10,000 March 2015 लिते 1,16,000 ஏ நம்மலோடு tax expense கண்டு விடிக்கானாட் பார்ந்திருக்கினோம் ஐ நம்மல் எந்த நேர்து நாம் current tax ஏதுனம் எத்திரியான் 3,15,000 then additional demand 15,000 then at the deferred tax ஆனும் நோக்கண்டது 16 இல்த்த 1,10,000 15 இல்த்த 1,16,000 அப்பா கூடியைக் காணோ கொருங்கைக் காணோ 1,16,000 நில்லது 1,10,000 ஐத்து less ஐ கொருங்கும் அப்பா நம்மல் எந்து செய்யனம் add செய்யனம் add deferred tax 6,000 difference amount 6,000 அது மூனும் கொடி கூட்டும் போ நம்க்கு எத்திரக்குட்டும் 3,36,000 அண்ணம் நம்முடை tax expense ஐட்டு வெரியாம். அப்பு இதான் இ சாட்டரில் ஏரியன் நம்க்கு சோதிக்கியாம் நான் ஒரு கொஸ்டின் tax expense calculation. அப்பு அது நான் current tax உம் deferred tax அண்ணம் நம்மல மேனாய்டம் மேல் அடையிச்சியேன்து வெரியாம். பின்னந்தைகளும் additional demand என்னைகி இதானு அடுத்த பிரோப்பலம் நேம் கொஸ்டிம் வைக்கம் depreciable amount of an asset as on 31st March 2016 1 lakh and as on 31st March 2017 is 90,000 tax base 31st March 2016 is 1 lakh and as on 31st March 2017 is 75,000 tax rate 30% compute deferred tax liability deferred tax liability கண்டு பிடிக்கினம் Healthy கைடின்ன வர்சத்தே closing asset amount ஆயிரிக்கும் இ வர்சத்த opening asset amount அது போல depreciable amount 31st March 2016 நான் இருக்கிந்த 1 lakh அண்ணு தன்னிருக்கினது அது அண்ணு 1st April 2017 தொட்டு start செய்யும் போ அவடத்த opening balance ஐட்டு வேரியா அது போல tax base 31st March 2016ல தன்னிருக்கிந்த 1 lakh அண்ணு தன்னிருக்கினது அது ஐரிக்கும் இந்த 1st April 2017 Healthy <laughs> Opening Deferred Tax Liability கண்டு படிக்கினாம் Closing Deferred Tax Liability கண்டு படிக்கினாம் ரண்டு கொல்த தரானங்கில் Okay, மிராயிலே Closing ஓர் ரண்டு கொல்த Closing தன்னட்டுண்டேங்கில் ஒரு கொல்த என்தா இருக்கும் பிட்டத்த கொல்த Opening ஐயிருக்கும் அப்பு நம்ல Opening Deferred Tax Liability கண்டு படிக்கியா Closing Deferred Tax Liability கண்டு படிக்கியா அப்பா நமுக்கு நோக்காம் ஓம் ரண்டு கொல்லத்து அதைது 2016 இல்த்த மார்சில்த்து அதான்லோ 70 இல்த்து ஓப்பனிங்க எத்திரியான் depreciable amount 1 lakh காண்ணு அக்கொல்லத்து tax liability 1 lakh காண்ணு அப்பா அவுடை deferred tax liability வேறியோ வெரில்லையா காரின்னான் நம்மல் இங்கினே taxable difference சொரி temporary difference இங்கினே கண்டுபிடிக்கியா depreciable amount இல்லின்னா tax base கொரக்கினா 1 lakh இல்லின்னா 1 lakh இல்லையத்திரக்குட்டும் சிகிரோக்குட்டும் 
അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിന് എന്തില്ല ഡെഫോർട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഡിപ്രിസിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദ ടാക്സ് ബേസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആർ ദ സെയിം ദർ ഫോർ ദർ ഈസ് നോ ഡെഫോർട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ടെമ്പറ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഡിപ്രിസ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് അത് അറുപത് പേരാണ് ഇവിടെ ഡിപ്രിസിബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിപ്രിസിബിൾ എമൗണ്ടും അതുപോലെ ടാക്സ് ബേസും അത് ലെസ് ചെയ്യണം ഡിപ്രിസിബിൾ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ആണ് മൈനസ് ടാക്സ് ബേസും വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ടെമ്പറി ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് കിട്ടുക സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റും ടാക്സും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിൽ എന്തില്ല ഡെഫോർട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിബിൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ക്ലോസിങ്ങിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ടാക്സ് ബേസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദർ ഫോർ ടെമ്പർ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ദെൻ ഡെഫോർട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ഡെഫോർട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ആ പക്ഷത്തെ ശരിക്കും ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്പണിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്ലോസിങ് മാത്രമേ ഉള്ളു എത്ര മാത്രമേ ഉള്ള ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക രണ്ട് കൊല്ലത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഒന്ന് ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡെഫോർഡ് ലൈബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലോസിംഗ് ഡെഫോർഡ് ലൈബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്